karibu mtazamaji unaendelea kutazama kivumbi cha mwaka 2017 tukio tunafuatilia kile ambacho kinaendelea katika kingo za mahakama ambapo hii leo umeona hoja ambazo zimekuwa zikitolewa tangu asubuhi zilikuwa zi kutoka mawakili wa rais Uhuru Kenyatta pia wengine wamechangia ukimo wale marafiki wa mahakama na wahusika wengine ambao wametoa hoja zao mambo kadha wa kadha yamejitokeza katika kile ambacho kimesemwa hii leo ambapo kwenye hotuba zao ama hoja zao awali mawakili wanaomwakilisha rais Uhuru Kenyatta walitoa hoja ambazo zililenga kupinga baadhi ya madai ambayo yametolewa na upande wa NASA hususan kuhusiana na kuhusika kwa mawaziri kwenye kampeni na vile vitisho ambavyo vilidaiwa kutolewa na rais dhidi ya machifu uh, katika eneo la Makueni ambapo walipokuwa wakitoa hoja zao wale mawakili walileza kwamba hilo halikuwa na athari zozote katika matokeo ya kura kwani kulingana na yale matokeo yaliyotangazwa NASA ilionekana kumpiku uh, rais Uhuru Kenyatta kwa wingi wa kura katika eneo hilo na wakadai kwamba yale yote ambayo yanatolewa ni madai tu ambayo hayana msingi na ambayo hayakuonekana kuathiri kwa vivote vile kesi ni alikuwa ama hoja ambazo zilikuwa zinatolewa na wakili Abdi Abdilai Abdi Nasir ambaye alikuwa anamwakilisha Rais Uhuru Kenyatta akisema pia madai ambayo yametolewa dhidi ya kuhusika kwa mawaziri katika kesi hii hayana msingi kwa sababu hakuna kesi yoyote ambayo imewasilishwa mahakamani ambayo inawahusisha wale mawaziri ama kuwashtaki wale mawaziri na pia wametoa madai mengine kuhusiana na kutumika kwa fomu 34 na kutiwa saini kwa fomu zile kwa kusema kwamba uh, mwananchi ndiye anastahili kupewa kipaumbele katika maamuzi ambayo yatatolewa na mahakama kwa kuwa ye mwananchi hajalalamika na hakuna uamuzi ambao unaweza kutolewa ambao utaathiri unastahili kuathiri ule uamuzi uliotolewa na mwananchi wakisisitiza kwamba ye mwananchi hajalalamika wachaguzi wa uchaguzi wamesema kwamba uchaguzi ulikuwa wa huru na wa haki na endapo kuna afisa ambaye hakutia saini au listahau kutia mhuri kwenye zile fomu uamuzi huo haustahili kuathiri ule uamuzi utolewa na mwananchi kwa hivyo tuanze kwa kupata kauli hizo ambazo zilitolewa na Abdi Nasir kisha tutaendelea na taarifa zaidi. In my humble submission this court can only invalidate a presidential election if it finds fault with the voter. In other words, for you to invalidate for you to invalidate the presidential election, cogent evidence must be shown, for example, that in the border town of Mandera, there were 20,000 foreigners who voted who are not entitled. Or in Busia, there were 30,000 Ugandans who came. Very careful when you mention <laughs> that county. <laughs> yes, my lord, I understand. Or my lord, in the border town of Moyale, there were 40 Ethiopians who came who voted but were not. It is only when you can be shown that voters or people who are not entitled to vote under Article 38.2 indeed voted. Na mtazamaji hoja nyingine ambayo imepamba vikao vya hileo ni kuhusiana na ile ule uamuzi uliotolewa jana asubuhi na majaji wa mahakama ya juu kuhusiana na lile agizo au ombi la wananasa kuruhusiwa kudurusu mitambo na mitandao ya IBC na stakabadhi zote za IBC uh, awali ilisemekana kwamba NASA bado hawajapata fursa ya kuingilia ile mitandao na ndiposa wakili wa upande wa IBC uh, akatangaza kwamba mitambo iko nchini Europa na kwa hivyo kulikuwa na moto uh, kutokana na zile tofauti za wasaa uh, hapa nchini Kenya na ikilinganishwa na kule Europa na ndipo sasa walitakiwa kuwasilisha hiyo ripoti mwendo wa saa moja jioni hii lakini hilo halikufanyika vikao vimeahirishwa na wametakiwa kurejea mahakamani mwendo wa saa moja wana habari wetu uh, Duncan Kaimba yuko kule mahakamani akifuatilia vikao hivi uh, Duncan hali iko vipi kufuatia uamuzi huu ambao umetolewa na ile hali ya vuta ni kuvuta ambayo imekuwa ikishuhudiwa kuhusiana na kudurusu kwa mitandao ya IBC Zibeda ndio kidogo kiwewe kimeja kimetanda manake itakumbwa kwamba majira ya dhuhuri mrengo wa NASA ukiongozwa na wakili mashuhuri 
James Orengo aliweza kuwasilisha tetesi kwamba tofauti na hamri iliyotolewa jana na mahakama ya juu kwamba waweze kuruhusiwa kuchunguza mitambo ya IBC lopeperusha matokeo hadi leo kufikia saa sita mchana walisema kwamba hali ilikuwa ndivyo sivyo na jaji mkuu alipotaka kujua zaidi mawakili wa IBC wakiongozwa na Paul Mwita wakasema kwamba hawajadinda kuwapa fursa wananasa kuchunguza mitambo na ingawa tofauti changamoto ilikuwa ni kwamba wale ambao wanatoa huduma hiyo walikuwa wangali uh, usingizini kule Europa na hivyo ilikuwa bado hawajaweza kuwafahamisha uh, ndiposa waweze kufanya mambo yao tu ya kiteknolojia ili kufanikisha shughuli hiyo lakini baada ya saa moja kutimu uh, jaji mkuu amesema kwamba alikuwa anatarajia ripoti hiyo tayari iwe imewasilishwa na kutokana na mtazamo wa mambo yalivyokuwa mchana ameweza uh, kusema kwamba wanachukua mapumziko hadi saa moja jioni ili watakapokongamana mle ndani ripoti kamili tolewe. Hata hivyo tumeweza kuzungumza na wandani wa NASA na baadhi ya wale wataalamu ambao bila shaka walikuwa wanaongoza shughuli hiyo ambao sasa wameingia mle ndani kuwafahamisha zaidi mawakili wa NASA wanasema kwamba hawajafua dafu, hawajaweza kupenya katika shughuli hiyo. Kwa hivyo uh, kile ambacho tunatarajia bila shaka ni kwamba pengine sasa ni uh, hatma hiyo sasa ni mahakama ambayo itaweza kutoa muzi manake wana nasa wamerejea ndani na kusema kwamba hawajaweza kufaulu na bila shaka hilo pengine lilitarajiwa manake iwapo kufikia saa sita mchana zikiwa zimesalia chini ya saa nne hivi uh, ripoti hiyo ikwe imeshawasilishwa katika mahakama shughuli ilikuwa haijaanza hamna kwa vivyote vile ambavyo wangeza kutamatisha shughuli hiyo lakini hata hivyo pengine huenda kuna miujiza ya zubede imeweza kufanyika uh, kati ya wakati ule na sasa kwa hivyo tunatarajia tu saa moja kamili takapogonga majaji hao watakapoingia ndani kutakuwa vipi jambo lingine ambalo vile vile limefanyika hivi leo ni kwamba tofauti na vikao hivi vilivyoanza leo majaji wa mahakama hiyo ya juu wamekuwa sita manake jaji mmoja Mohamed Ibrahim iliweza kutangazwa kwamba hajisikii vyema na ndiye ambaye hajahudhuria vikao vya leo kwa hivyo hivi leo ni majaji sita ambao wameweza kuendeza shughuli hiyo lakini hata hivyo kisheria wanahitajika tu majaji watano ili kazi iwe sambamba yani kuwe na ile quorum kwa lugha ya Kiingereza kwa hivyo hayo ndio tunaweza jiri kutangaza kwa sasa na kile ambacho vile vile tumeweza kujionea mawakili ambao wameweza kutoka nje ni mawakili wa IBC wakiongozwa na Paul Mwite na vile vile mawakili wa mwenyekiti wa IBC na vile vile mawakili wa upande wake Rais Uhuru Kenyatta wakiongozwa na wanasiasa wa Jubilee ambao wamekuwa kihudhuria vikao hivi wengi wameshaondoka na wamesema kwamba watarudi saa moja lakini wale wengi wa NASA hasa wale watajika bado hawajatoka mle ndani kwa hivyo hatujajua kwamba uh, tujui kama ni ripoti nyingine wanaandaa wakiwa mle ama wanatarajia uh, ripoti ya wataalamu waliotarajiwa kufanya hivyo lakini hapa nje manake niko tu mita moja kutoka katika mahakama kuu ni kwamba kuna wafuasi wa NASA ambao wameanza kufika hapa na kidogo wamekuwa kijihusisha katika shughuli ya kuweza kuwazomea uh, uh, mawakili ambao wanapita wa upande wa jubili na wanawashangilia baadhi ya wanasa ambao wamekuwa wakipita kwa hivyo uh, hiyo ndio shughuli ambayo kidogo wamekuwa wanajihusisha na unapoangalia upande wetu mbele kuna maafisa wa polisi ambao tayari wako tayari kwa hivyo wako tu mita chache na maeneo ambao maafisa wa polisi wapo ile hali wao wako hapa wanajaribu kuzomea kwa hivyo ni katika ile hali pengine ya kujaribu tu kutishia tishia hali itakuwa vipi kwa hivyo hatujajua kile ambacho wanajaribu kuanzisha uh, sasa ni cha nini kwa hivyo upande huu wako pale wanazuazua na upande wangu mita chache maafisa wa polisi wako tayari manake haya ni maeneo ambayo kidogo yamekuwa yamezingirwa ama ametengwa kama maeneo ya hali ya juu ya usalama barabara zikiwa ni za wabera barabara za sit hall ambazo tangu siku ya Jumamosi 
zimekuwa chini ya ulinzi mkali. Kwa hivyo mbali na hayo hamna chochote ni utulivu tu maana yake nilivyosema ni kwamba maafisa wa polisi wamekuwa wameshika doria tangu siku ya Jumamosi na uh, hawajali pengine shughuli inaendelea kushoto lakini wao wako hapa kwa kisha kwamba hamna yote ambaye anapita uh, kuzidi hapa na vile vile upande wa City Hallway na barabara ya taifa. Kwa hivyo hiyo ndio tahali ta, ta ambayo iko sasa. Zubeda sijui kama una lolote ambalo ungependa pengine tugusi Naam bila shaka na lingine kwa sababu kuna shughuli nyingine ambayo ilikuwa inaendelea katika mahakama ya milimani awali ambako walikuwa kikagua zile fomu 34A 34B walikuwa kizikagua kule walikuwa nasema japo shughuli yenyewe ilikuwa shwari kuna stakabadhi ambazo hawakuwa wamezipata je unaweza kutuhakikishia ama kutuelezea nini kuhusiana na ile shughuli ambayo ilikuwa inaendelea katika mahakama ya milimani katika mahakama ya milimani uh, James Orengo aliweza kufahamisha mahakama kwamba uh, kazi hiyo ilikuwa inaendelea na wakasema kwamba pengine kile ambacho kingehitajika ni kuongezwa kwa maafisa zaidi kutoka idara ya mahakama ili waweze kurahisisha uh, shughuli hiyo lakini kukakuwa na mushkil kidogo manake walisema iwapo maafisa hao wataongo, wataongezwa basi itakuwa bora vile vile ya maejenti wa pande zote husika waweze vile vile kuongezwa manake ni shughuli ya uchunguzi wa stakabadhi zile za form 34A form 34B na hivyo basi lazima kuwe na maagenti ambao watadhibitisha kwamba stakabadhi hizo zinapoangaliwa zinaangaliwa kwa makini na vile vile jaji mkuu akatoa uh, maagizo kwamba maejenti waongezwe wawe watano manake walikuwa ni wawili wawili kwa kila uh, pande husika kwa hivyo akatoa amri kwamba waongezwe kwa hivyo majira ya saa kumi, saa tisa, saa kumi, hakukuwa na shughuli yoyote nzito katika eneo la katika eneo la milimani kwa hivyo Uh, katika eneo la milimani mambo yalikuwa sawa tu kwa hivyo ni katika maeneo ya IBC Anniversary Towers uh, orofa ya moja ndio kumekuwa na changamoto na hatujadhibitisha habari hizi hata hivyo tunaambiwa kwamba kuna wale ambao wanasema kwamba uh, hawajaweza kufanya yani kuunganisha ile eh, mitambo ama waj, hawajaweza ku wafanikisha kuunganisha uh, mawasiliano ndiposa mitambo hiyo iweze kufanyiwa uchunguzi kwa hivyo ndio uh, mushkili loko ni katika jumba la anniversary makao makuu ya IBC ambapo mitambo hiyo ilifaa kukaguliwa lakini kule milimani mambo yako sawa kabisa katika mahakama ya juu mambo yamekuwa sawa kabisa azbeda naam shukran sana Duncan tutakuwa tukirejea kwako uh, utuarifu na mengi zaidi uh, mtazamaji ni mwanahabari wetu Duncan Haimba ambaye amekaange katikati mwa jiji la Nairobi kutuarifu na kinachoendelea unajua kuwa shughuli hii ya kukagua mitambo ya IBC ndio imekuwa uh, ikitupiwa jicho zaidi na wale uh, mawakili kutoka upande wa nasa awali walituma ombi mahakamani na majaji wakuu uh, wale wa uh, mahakama ya juu wakasema kwamba msajili mkuu wa mahakama aongeze wafanyakazi wake ili kuona kwamba shughuli hiyo inarakishwa uh, James Orengo ambaye ni wakili wa nasa akarudi tena akaagiza kuwa waongezewe maagenti ili kuharakisha ile shughuli na tunaona kwamba uh, kikao rasmi kitafanyika tena mwendo wa saa moja jioni hii kutuarifu na mengi zaidi tutakuwa tukiungana na wanahabari wetu na pia studio ni tuko naye wakili ambaye atatufafanulia je mahakama inaweza kuamuru vipi endapo ule uamuzi wake umekiukwa na pia kuhusiana na kile kingine ambacho tumearifiwa na uh, Duncan Haimba kuwa jaji mmoja uh, tuliarifiwa kwamba anaugua je hilo litaathiri vivu kwa vivote vile uamuzi ambao utakao toliwa tutakuwa tukiangazia hilo muda usokuwa mrefu lakini awali muungano wa NASA uliwasilisha malalamishi mahakamani na kusema uh, kuwa IBC ilikuwa imekataa kufungulia mtandao wake jinsi ilivyokuwa imeamuriwa na mahakama kuu IBC kupitia wakili Paul Mwite ilikuwa imearifu mahakama kuwa mfumo wa mtandao huko nchini Ufaransa jaji mkuu David Maraga alizitaka pande zote kuheshimu eh, agizo la mahakama Science because the people in Europe are still asleep my lord you remember these orders were made when they were while awake uh, yesterday uh, so the excuse of saying that the people in Europe are still asleep I think it's not, it's not justifiable. By the time these orders were made yesterday, uh, and Europe is about two, three hours behind us, they were fully awake. Now we are being told this morning that we have to wait until they wake up. And my Lord, you would uh, expect this matter to be concluded by 5 p.m. So what we are just urging 
is that there should be full compliance. We are not going beyond the orders of the court. We are very conscious of what those orders of the court were, and we are quite happy with the orders the court, uh, the court had made. So we need compliance in time so that when we come here at 5 o'clock, we, and remember, my Lord, we are only going to be given 10 minutes. So we need also to prepare our responses so that we don't take a lot of time from the courts. So that's all that I wish to say. Very well. We gave the order yesterday morning. Uh, it is for the parties and their agents to work out and comply with the order within the time specified by the court. At 5 o'clock, we want a report. Anybody who will not have complied with the court order will tell us why he has not complied, and we will determine whether or not failure to comply is, was reasonable. Now, kile ambacho kilishuhudiwa mahakamani hii leo ambapo NASA walikuwa kilalamika kwamba hawakuwa wameruhusiwa kukagua kitovu cha mtandao wa IBC ambapo uh, wa, mahakama iliarifiwa kwamba kitovu cha mitandao ya IBC kipo nchini Europa kulikuwa na tofauti za wasaa na ndipo sasa kikao hicho kimeahirishwa tena hadi mwendo wa saa moja tulikuwa tukifuatilia na kukuletea kinachoendelea lakini picha ambazo zinakujia kwa hivi sasa ni pale ambapo tulikuwa tukizungumza na habari wetu Duncan Haemba alituarifu kwamba kuna wale wafuasi wa NASA ambao kwa mikongamana nje ya mahakama kuu sasa wanatawanyishwa kutokana na ile amri ambayo imetolewa na OCPD wa kaunti ya Nairobi ambaye ameamrisha kila mmoja kuondoka kutoka eneo hilo ulinzi umekuwa umeimarishwa wiki nzima na kwa sasa hivi maafisa wa polisi wamekaange kuhakikisha kwamba uh, kila ambacho kinaendelea mahakamani hakitavurugika na yale ambayo yanaendelea nje nje ya mahakama na ndipo kila mmoja ameaarifiwa kwamba aondoke nje ya mahakama maafisa wa polisi wakiwa wamekaa pale kuli nda usalama tulikuwa tukirejea kwa mwanahabari Duncan Haemba atuarifu mengi zaidi lakini ni picha za moja kwa moja kutoka katikati mwa jiji la Nairobi mkabala na jumba la mahakama ya juu ambapo kuna wafuasi ambao walikuwa wamekongamana pale na hata kuwazomea wale mawakili wanapopita pale kutoka ndani ya vikao vya mahakama Na mtakuarifu na mingi zaidi kuhusiana na taarifa hii ambayo inatujia kwa hivi sasa tukiwa tuna, tumefikia mwendo wa saa mbili na dakika mbili saa za Afrika Mashariki tunasubiri uh, katika muda wa zaidi ya nusu saa hivi tutakuwa tukikurejesha katika makao makuu uh, au ya uh, mahakama ya juu kusikiza ule uamuzi ambao utatolewa na mahakama ambapo tumearifiwa na Duncan Kaimba kwamba hadi sasa wale wandani wanasa wanasema hawajapata nafasi ya kudurusu ama kukagua ile mitambo ya IBC tunasubiri kuona mwelekeo utakuwa ni upi na sasa hivi bado tuko naye uh, studioni wakili Eric Vuva hujambo si jambo shukrani sana kwa kuwa nasi Asante. labda tuanze na kile ambacho kilitangulia katika mahakama kuu hii leo mahakama ya juu hii leo ambapo uh, jaji mkuu David Maraga alianza kwa kuarifu mahakama kwamba mmoja wa majaji Mohamed Ibrahim alikuwa Ha, hana afya nzuri ni mgonjwa na alikuwa akihudumiwa na madaktari kwa hivyo hakuweza kuhudhuria vikao vya leo je mahakama inasemaje kuhusu kikao kama hiki ambacho kinajumlisha majaji saba um, cha, cha msingi pengine tu, tujue ya kwamba kinacho kinachostahili ama kinachohitajika ni kwamba wale majaji wa mahakama kuu wawe tano mm. ama zaidi mm -hmm. Kwa, kwa hivyo ina maana kwamba iwapo mmoja ni mgonjwa basi mahakama inaendelea kama kawaida amna mm -hmm. amna shida yote mm -hmm. yeah. kwa hivyo uamuzi utakapokuwa ukitolewa tuseme kwa bahati mbaya Mohamed Ibrahim makose kujiunga na wenzake katika kutoa ule uamuzi wa mwisho sasa hivi tunaona wako sita mm -hmm. na inasemekana kwamba ni lazima iwe odd number kwa hivyo itakuwa vipi katika kutoa ule uamuzi amna ulazima kwamba iwe odd number maanake unakumbuka kwamba mwaka wa 2013 walikuwa sita na bado wali, wali, waliweza kutoa uamuzi ambao ulionekana wakufaa. Kwa, kwa hivyo haina lazima na wakati kama huu tunaona kwamba kuna jambo ambalo limetendeka ambalo si jambo ambalo likuwa natarajiwa. Kwa hivyo hamna shida yote iwapo atatoa 
uh, ule uamuzi kama majaji sita. Mm, na bado nitauliza hili swali kwa sababu mm. sasa tukitarajia kwamba uamuzi ni lazima uwe ndio utakuwa wa mwisho uh, mm. katika mahakama ya juu kwa sababu mm. hakuna rufaa. Endapo basi wale majaji watafikia kiwango ambapo uamuzi wao uko nusu bin nusu. Mm. Basi itakuwa vipi? Kwa sababu nilidhania kwamba kukiwa na jaji mmoja zaidi mm. ndio sasa atavunja ile ile uh, ta, uh, ama mkwamo amba, ule mkwamo ambao huenda ukajitokeza je itakuwa vipi ndapo watakuwa nusu bin nusu watatu kwa watatu hapo litakuwa jambo la pepengine jambo la kihistoria kufanyika maana sioni hilo likiweza kufanyika lakini wapo litafanyika basi ina maana kwamba pengine sasa itabidi tuangalie sheria zaidi tujue wakati inapofika iko namna hiyo basi itakuwa namna gani maana uh, hii ndiyo mahakama ya juu kabisa hamna mahali pengine popote ambapo unaweza kata rufaa. Kwa hivyo nina uhakika kwamba wakati wale majaji wana, wana, wanapoandika zile ile judgment zao lazima wako na ile dhana kwamba hamna mahali pengine popote ambapo mtu anaweza akaenda kusema sasa tutafanyaje maana sasa ni nusu bin nusu. Kwa kwa hivyo ndio maana na, nadhania kwamba watazingatia hiyo dhana. Mm lakini kuna wale nimewasikia kule mm. nje labda wakijadili hili swala kwa sababu ni swala ambalo ni la muhimu sana mm. katika kesi yenye uzito kama hii mm. uh, kuna wale wanasema kwamba huenda jaji mkuu atajiondoa ili wabaki watano waweze kuotoa ule uamuzi je kuna uwezekano wa hali kama hiyo kufanyika hiyo pia kuna uwezekano kama huo maana maana sasa iwapo iwapo kutakuwa na pengine msukumano msukumano wakati wanapofikia wana, e, yale maafikiano basi ina maana kwamba jaji mkuu anaweza akajiondoa ili wapate ile odd number kama ulivyosema. Mm. Kuna huo uwezekano. Naam. Ila tu sioni kama maana man, jaji mkuu ni kiungo kwenye kwenye, kwenye, kwenye hii kesi na kama kiongozi wa, wa mahakama kuu si, si, si dani kwamba lazima atatoa muongozo am, am, ambao utakuwa sasa uh, tuko na hali kama hii ambapo uh, hakimu mmoja ajiski vizuri basi mm. tutafanya nini lazima atoe mwongozo mm. sidhani kama tunaweza tukafika hali ya nusu bin nusu mm. sitaraji naam naweza na, nikawa nimekosea tunaendelea kusubiri tuone hali itakuwa vipi katika swala lingine ambalo limejitokeza pakubwa katika uh, kesi hii mm. uh, tulijadili pasi na kuingilia mm. ule yale matokeo ya, ya uamuzi ambao utakotolewa awali uh, baadaye na jaji mkuu na kikosi chake mm. ile ule uamuzi uliotolewa hapo jana uh, kidogo tu, turudi kule katika barabara za jiji la Nairobi kwanza kabla haja tujibia hili swali wakili ambapo Duncan Haemba anazungumza na mmoja wa vinara wa NASA Moses Wetangula Kijana mwadilivu kijana mwenye heshima kijana mwenye hanywi pombe kijana mwaminifu na anafanya kazi yake sawa sawa Jana alijaribu kuingia kotini kama security yangu kutembea na mimi na wenzangu waliingia na security wao Leo nasikia Commissioner General Inspector General amemfuta kazi. Kwanza Inspector General hana uwezo kisheria na kikatiba kufuta polisi yeyote kazi. Hiyo ni kazi ya Police Service Commission. Pili, kama mfanyakazi wa serikali amefanya kosa na wewe kijana hakufanya kosa lolote. Anapewa barua ya kizungu nasema show cause. Why disciplinary action haiwezi kuchukuliwa against him. Au awe suspended. Au afanyiwe disciplinary action nyingine yoyote lakini kumfuta kazi kwa sababu alijaribu kuingia kotini na mimi kama security yangu ni jambo la kustajabisha sana na mimi naona hii ni jambo la kuhatarisha maisha yangu kwa sababu sasa mkiniona sina security na nataka kuambia serikali ya jubilee chochote kikifanyika wa Kenya wajue kwamba inspector general amefuta security yangu kazi hajanipa security mwingine na maisha yangu inaweza kuwa hatarini. Uh, pengine utakuwa unachukua hatua gani manake wengi hawakutarajia pengine iwapo kulikuwa na kosa iwe ni kufutwa kazi mara moja kulingana na sheria na we ni mwana akili mbali na kwa na siasa ni mikakati gani ambayo lazima ifuatwe kisheria? Unajua ukiwa mfanyakazi wa serikali kile kinaweza kufanyika kwanza unapewa ilani ya kuonyesha ni kwa nini usichukuliwe hatua Kiingereza inaitwa notice to show cause kama huwezi kusema vizuri unaweza kuwa suspended kuambia ukae kando ungoje uchunguzi ufanywe uchunguzi ukishafanywa unaweza kupewa onyo unaweza kupigwa fine unaweza kuteremushwa madaraka 
au naweza kufutwa kazi. Na hii yote ni kazi ya Police Service Commission. Sio kazi ya Inspector General wa Police ambaye yeye pia ameajiriwa na Police Service Commission kama huyu kijana Simon Lonyea kutoka Turkana County mwenye alikuwa ananilinda. Kwa hivyo ukiwa bado manake ulikuwa safarini unaweza kutueleza je mmeweza kuandika barua ya malalamishi rasmi? Tayari nimeandikia Police Service Commission barua Uh, chairman nimemtumia kumwambia yale imefanywa na ukatili ambao umefanyiwa huyu kijana na kesho natuma mawakili kotini kwenda kutetea haki za huyu kijana. Yes. Uh, mwisho kabisa nikimalizana nayo unapoelekea katika afisi yako afisi yako je mm. unaweza kutueleza uh, saa moja tunatarajia nini manake tunafahamishwa kwamba kidogo ile licha ya maagizo kutolewa jana na kusisitizwa hivi leo hakuna mengi ambayo yamefanyika kuhusiana na shughuli ya ukaguzi wa vifaa ambavyo vilipeperusha matokeo timu yetu ya mawataalamu na mawakili wako hapa na mheshimiwa senator James Orengo kiongozi wa timu yetu na tumewaambia washirikiane na registrar tuone saa moja ni ripoti gani wanaweza kuleta kuuzu yale yote ilitolewa na mahakama kuangalia vifaa, kuangalia makaratasi, zile forms 3A, 34A, B and C na yale yote ambayo ulisikia kwa ruling ya court. Mimi mm-hmm. sitaki kusungumzia yale ambayo tunatarajia in the next 30 minutes. Lakini wenz, wenzako angali ndani? Wako ndani. Okay, na Mzubeda nilivyokueleza kwamba vinara wanasa ambao wamekuwa hapa mchana kutwa wangali mule ndani na kama ame, jinsi ambavyo amethibitisha Moses Wetangula aye pekee ameweza kuondoka nje na angalau unamwona ni anaingia katika mkahawa wa Java pengine kutafuta chai kidogo akisha aweze pengine kujiandaa kabla ya kurudi ndani na amesema hataki kuzungumzia uh, Uh, mushkili loko sasa wanasubiri tu kujua je mahakama itatoa uamuzi upi kuhusiana na uh, kugonga ukuta ambako wameweza kugonga kuhusiana na uh, juhudi zao au majitihada zao kwamba waruhusiwe kukagua mitambo ya IBC iliyopeperusha matokeo ya kura ya, ya Rais Studio na shukran sana Duncan Haemba akizungumza pale na kiongozi wa chama cha Ford Kenya ambaye ni mmoja wa vinara wa NASA Moses Wetangula ambapo kwa mkutano alikuwa alikuwa akizungumza kuhusu yule mlinzi wake ambapo anadai kwamba amesimamishwa kazi ni mlinzi ambapo video zake zilikuwa zinasambazwa kupitia mitandao ya kijamii alipozuiliwa na wale maafisa ambao wameshika doria katika uh, lango la jumba la mahakama ya juu alizuiliwa kuingia na hii leo anadai kwamba amesimamishwa kazi na inspekta mkuu wa polisi si akisema kwamba atachukua hatua na tayari ameandika barua kwa tume ya huduma kwa polisi kuhusiana na swala hili na pia ananuia kwenda mahakamani kwenda kumtetea yule afisa ambaye ni mlinzi wake akidai kwamba hadi sasa baada ya kupokonywa yule afisa hajapewa afisa mwingine na kusisitiza kwamba huenda maisha yake yako hatarini na tutakuwa tukifuatilia taarifa hii uh, kutoka kwa uh, uh, yule Moses Wetangula ambaye ni mmoja wa vinara wa NASA uh, kuhusiana na swala hili amesusia uh, kuzungumzia ule uamuzi ambao tunatarajia baadaye akisema wanawakilishwa na wakili wao eh, ambaye ni James Orengo ambaye ni seneta pia wa kaunti ya Siaya tutakuwa tukirudi katika majengo ya mahakama kukuarifu na mengi zaidi kuambatana na kile ambacho kinaendelea tukiwa bado hapa studio ni na wakili Eric Vuva nilikuwa nikitaka kujadili hili swala hususan uhu wito wa viongozi wa NASA wa kutaka kuruhusiwa kudurusu uh, zile stakabadhi na pia kukagua ile mitambo ya IBC na kufikia sasa hilo wanadai kwamba hali jafanyika je mahakama baada ya kutoa yale makataa ambayo hayakutimizwa ya mwendo wa saa kumi na moja na sasa tunatarajia tena watarejea mahakamani mwendo wa saa moja wakitumai kwamba ripoti hiyo itatolewa sheria inasemaje hususan wakati ambapo mahakama inatoa agizo fulani na kuweka makataa yake kwa kawaida wakati ambapo uh, mahakama imetoa agizo hilo agizo linafaa lifuatwe iwapo hautafuata yale maagizo ya koti basi ina maana kwamba Uta, utaweza ku, ku, kupata ile ambayo inaitwa contempt of court mm. ambapo ni kama ni kama punishment ya kutotii uh, ile oda ambayo court imetoa kwa hivyo sasa atu, atuwezi tuka, tukajua manake hii ni mahakama ya juu zaidi mm. na hii sio kesi ya kawaida ambapo mm. pengine tuna muda wa kufanya mambo kadha wa kadha hii ni kesi ambayo muda wake ni mchache sana mm-hmm. tunaona kwamba ni siku 14 lazima hii kesi iwe imeisha na ime, ime, imeisha kuisha ina maana kwamba iwe mpaka imeamuliwa mm-hmm. kwa hivyo sasa 
pengine tutaona ya leo mm. uh, vile ambavyo mahakama itaamua manake maagizo ya mahakama lazima yazingatiwe kwa hivyo adhabu huwa kwa aina gani kulingana na sheria Ad, adhabu inaweza ikawa inaweza ikawa uh, vitu kadha wakadha lakini ile ile adhabu ambayo inajulikana ni adhabu ya miezi sita jela mm. unapata adhabu ya miezi sita jela ama unaweza ukapigwa faini ama mahakama inaweza ikaamuru vivyoote vile manake uh, ile adhabu ya mahakama wakati una, una, unapo unapo yapuuza makataa ya koti mm. huwa haiko kwenye sheria wakasema lazima mahakama iamue hivi mm. huwa ni mahakama wana, wana ile ambayo inaitwa discretion mm. yani wana, wana ile nguvu ya kuamua watakavyofanya mm. wakati wa kukupa ile adhabu na adhabu hiyo inamlenga nani hasa kwa sababu tuseme sasa Zubeda ameenda mahakamani mm. amewakilishwa na mawakili wake Zubeda kuna wale wengine anafanya nao kazi mm. adhabu hiyo itakapotolewa na mahakama mm. ni mimi nitakayelengwa ni mawakili wangu ama ni maafisa wengine ambao tunafanya nao kazi itamlenga yule ambaye yuko in charge yule ambaye ni mhusika mkuu ama yule yule ambaye alikuwa na uwezo wa kutoa maagizo yale makataa ya koti yafuatiliwe mm-hmm. kwa, kwa kwa hivyo kwa, kwa mfano sasa yale maagizo yalikuwa yametolewa kwa IBC mkuu wa IBC atakuwa na, na kesi ya kujibu aeleza mahakama inakuwaje kwamba koti inatoa makataa alafu we unayapuuza mm-hmm. ama kuna ugumu gani kufuatilia yale maagizo ya koti mm-hmm. kwa hivyo itamlenga yule ambaye ni afisa mkuu mm-hmm. wa uh, uh, tume ya IBC mm-hmm. Na katika kesi kama hii ambapo wengine wanateta unajua Europa ni mbali mitambo kuifikia inachukua saa kadhaa kwenda kufika kule na kwenda kuikagua labda wao wenyewe hawana uwezo wa kuifikia kuna vile mtu ambao anaweza kujinusuru katika hali kama hii ikizingatiwa ule muda ambao uliosalia katika kutoa uamuzi na kile ambacho kinahitajika kwa sababu wanasema wametoa zile nakala wanazosema ni soft copy lakini wale viongozi wa NASA wamezikataa wanataka kukagua mitambo yenyewe je kuna vile ambavyo mtu anaweza kujinasuru nusuru kutoka kwa hali kama hii. Itategemea unajua kidogo nataka nisusie kama Moses mm, wetangu la pale kuzungumzia ku, ku, kuzungumzia yes. zaidi lakini unajua kuna kuna kile ambacho tunaita ni logic yani. Mm. Yaani mfuatilio fulani yani mm. uh, mpangilio fulani wa mambo. Mm. Manake sasa uki, ukiangalia wakati wote ule ambapo uh, NASA imekuwa mahakamani ikidai iki kuangalia zile server za IBC. IBC imekuwa na imekuwa ikijua kwamba mm. wakati mmoja pengine mahakama inaweza ikaamua zisiangaliwe ama ziangaliwe. Mm. Kwa hivyo kwa maoni yangu ambayo ni maoni ya kibinafsi tu. Naam. Sitaki sitaki mm. yawe ni, ni kama maoni ambayo yatasemekana nataka kuongoza mahakama ama kitu kama hicho. Lakini kwa maoni yangu IBC ingeweka mikakati kuonelea kwamba wanatimiza yale ma yale, yale makataa ya koti. Naam, na tutaki kuingilia zaidi eh, kwa sababu ni uamuzi ambao bado haujatolewa na mahakama, utakuwa ukitolewa mwendo wa saa moja mm. wakati ambapo wanatarajia ripoti kuwasilishwa mahakamani kuhusu uamuzi uliotolewa hapo jana mwendo wa saa 4 saa 5 asubuhi na jaji mkuu David Maraga na kikosi chake cha majaji saba katika mahakama ya juu. Tusuko ange na wanahabari wetu katika maeneo hayo pia watatoa taarifa na mingi zaidi. Lakini usiende mbali kwani tunazo taarifa zaidi ambazo tumekuandalia.